ちゃんおばあちゃんのからの風習なんですかそうそうまあみんなね田舎でじいちゃんばあちゃんと住むじゃないですか子供たちも、はい、ですぐ宴会するんですよね<笑>酒が舞うと<笑>当然そこにお,お座敷遊びがあったりとかしてくるんですけど、えー、なんかそういう中でずっと見て育ってるんでなんか人と酒飲んでワイワイする定着してるというか、えー、脳にお,お客そうそうお客それをお客って言いますけど<笑>品質があるんで<笑>品質も多分 ABC ぐらい分けれるんでいいお<笑><笑>ぐらい晴れが続かないと決めるめちゃくちゃいいでここへ来て味が。<笑>味ばっかり出てみる体内の血を取って。東京とか、ね、江戸前とか、はい、ああいう魚の仕立て方ってやっぱりうまみをしっかり出していくようなその土地柄やしその、はい、距離感とか流通とかだからうまさを求めるのがそういう運営の高知って結局おらんとこが新鮮おらんとこが新鮮っていう勝負をずっとしてきたんですよ。<笑><笑>新鮮さが結構こうバロメーターになっててだからより新鮮なものを常々みんなが思い,思い求めてるんでやっぱりそっちの方向行ってしまうんですよね料理人によって、はい、あのすごいこうグーッと入っていく料理人とかはやっぱり新鮮さ勝負というよりはやっぱうまさをどうやって出すかを考えたりやってますけど。カツオに関しては地元の人めちゃくちゃ食べるんであ食べるんですかはい<笑>本物だだからカツオたたき頼むからって県外の人とは全く限らなくて、えー、全然地元の人食べるんでだから本当に消費量が多いんですよ<笑>けどもうどん年々取れなくなってるんでああやっぱ減ってるんですかもう危機的危機的状況はもう10年前からやって必ずあるっていうものではカツオだけじゃなくて魚ほぼそうやけど、はい、もうそんな時代ではなくなってます現場は現場は、はい、<笑>はは市民の頭はねまだそんなことわか,からないですけど
瓦って緩くなるがなりがちなんで、はい、石油も程よく綺麗になってるんで最初ね横文字で「トラットリア」とかの「リタ」とかアルファベット使ってって一瞬なったんですけどこの見かけでそれやるとめちゃくちゃ入りにくくないみたいな話になって僕らしかも「魚めっちゃやるやん」で和食とかめっちゃやるやんってなって本当真っ白な店やったんですよめっちゃかっこいい打ちっぱなしの床も。そこにこにの木を全部放り込んだんですよ。この和,和室、個室とかも、この木,木の色を全部入れて、えー、和洋折衷になったんですけど。だから、どっちも出せますよ。和食もイタリアンも。<笑>これで、で、まあ、でも、着やすいっていうので、食堂つけよう。感じにしよう。で、やりだ食堂。食堂の走りでしたよ。ああ、十五年。看板名、食堂の。いい食材ばっかり。はい。いやなんか正直こう居酒屋で働く前って居酒屋ってなんか結構冷凍食品とか,なんか外国産とか,チン,とかチンとかそういうのばっかりかなって思ってたんですよ。はいはい、やけど蓋を開けてここに来てみたらすごい全部国産やし、いい食材使ってるしで調味料とかも含めて。こだわってる。<笑>一番左右トロンとあんまり油今日一枚か二枚って感じだけど。塩が入っちゃったりするの僕はぬかを
、弱かったらね、皮が破れるんです、肌が、あこの作業で。大体落とすときに分かりますけどね、なんかこう、元気さというか、こう、動いてるじゃないですか、はい、締める前に。その時のこの力強さという、身の力強さとか。息がいい息がいいですね<笑>うん、結局、ぬめりイコール臭みなんで、なるほどタコって噛みしめるじゃないですか、みんな、はい、やっぱもう、結構、雑味がないことが重要かな、本当に丁寧にやってるんですかね、どうなんでしょう、やってるんじゃないですか。<笑><笑>吸盤がだって結局、足の裏みたいなもんですよ、言うたら、ね、手のひらとか。洗ってほしいですね、じゃあ。そうそうそう。<笑>絶対美味しいでしょ。ここまでやったら。美味しいですね。<笑>食べる前にはこんなことがあるんですよ。いやと思いますよね。多分僕しかやってないと思いますけど。<笑>あの大葉も食べてもらえるような。切ってるんですか？そうそう。一枚やったら食べんじゃないですか。取り分けるのもめんどくさい。はい。
帰ります。めちゃくちゃいいですこれも本当にもう見てる人は多分ええ味やねって思うと思う。
ってスーパーでもするんですけど、もちろん業務用でも当然それぐらいするんです。だから原価率が跳ね上がるんです。そういうものに慣れたら、その美味しさがめちゃくちゃわかる。で、化学調味料の、もう美味しいですよ、言う